Molto tempo fa, la fortezza di una ricca città dell'Asia centrale fu assediata da un esercito di invasori. Su consiglio di un vecchio saggio, la regina di questa città, per preservare la cultura del suo popolo, manda il suo figlio di nome Lal, accompagnato dai migliori artigiani della città, a nascondersi in una caverna. I muri cedono sotto il gioco del nemico e la regina muore. Nel buio degli abissi che li protegge alla luce di una candela, Lal scopre una pietra rosso-rosa sconosciuta di uno splendore e una bellezza incredibili. Diversi anni dopo, al ritorno del principe, il vecchio saggio fu sorpreso da questa scoperta. Le diede il nome del giovane, Lal. Il primo spinello era stato scoperto nelle alte montagne del Badakhshan, nell'attuale Tagikistan. Nel primo decennio del XX secolo, il gioielliere Van Cleef e Arpels si installa a Place Vendôme. Egli è l'inventore di un'incastonatura misteriosa, invisibile sui gioielli. L'essenza del suo mestiere lo portava a vivere a contatto dei grandi del mondo. Tutto nella sua memoria ricorda questa brillante connivenza. La Maison Van Cleef e Arpels è stata creata nel 1906 da Alfred Van Cleef e Arsene Arpels, che si sono sposati nel 1896 e alcuni anni dopo il loro incontro hanno fondato la casa di gioielli Van Cleef e Arpels. A Van Cleef e Arpels ha soddisfatto nel 1967 un'importante commessa imperiale. Nel 1966 è stato organizzato un concorso molto discreto dal governo iraniano per creare la corona dell'imperatrice Faradiba. Questa corona di ispirazione floreale è incastonata con oltre 1500 pietre preziose provenienti dal tesoro persiano. Uno smeraldo di oltre 60 carati è bordato dai 1460 diamanti che lo illuminano. 36 smeraldi più piccoli, a taglio cabochon, sono intervallati da 34 rubini del colore più bello. Due spinelli superbi troneggiano sulla corona. Le pietre preziose che sono state utilizzate per realizzare l'opera non potevano lasciare i confini della sala del favoloso tesoro di Teheran. Ci sono voluti non meno di 24 viaggi a Pierre Arpels per risolvere gli ultimi dettagli della sua composizione. Mi chiamo Nicola Boss e sono il vicepresidente e direttore creativo di Van Cleef Arpels a Parigi. E questo è il pezzo su cui lavoreremo nei prossimi giorni. Una collana di grandi dimensioni di perle, per le coltivate, tra cui la pietra centrale che abbiamo, una pietra che è il punto di partenza per questo pezzo, un opale. E per creare un contrappunto ai colori e alle luci di questo opale nella collana, abbiamo selezionato con il team di progettazione delle pietre a volte molto morbide come colore, piuttosto nel rosa malva, molto intense nella loro luminosità, e su un disegno di questo tipo si cercherà di concentrarsi non su degli zaffiri rosa, ma verso una pietra più rara, che ci piace molto lavorare, come lo spinello rosa del Tagikistan. Ma qui, in questo disegno, avremo bisogno di pietre a pera, che non abbiamo in questo momento nelle nostre casse, e che bisogna che andiamo a cercare. Il Tagikistan è il più piccolo paese montagnoso dell'Asia centrale. L'origine della lingua tagika è iraniana e il 95% della popolazione è musulmana. Il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991 
ha portato alla creazione di una repubblica socialista del Tagikistan, devastato da una guerra civile che durò fino al 1997. Ismail Samani ha creato il primo stato indipendente persiano a cui i tagiki fanno riferimento, da cui il Samani, la loro valuta. La cultura tagica persiana si sviluppa nelle città di Samarkand e Bukhara, nell'attuale Uzbekistan, e vide fiorire molti poeti e filosofi, tra cui Rodaki e Ferdossi, così come Avicenna, il padre della matematica. Le risorse principali sono il cotone e l'alluminio. L'industria leggera e i servizi costituiscono la crescita degli anni 2000. Il terreno montagnoso conferisce una particolare ricchezza di pietre ornamentali, come i lapislazzoli, ma anche pietre preziose. Beriglio, rubino e più particolarmente una gemma a lungo confusa con quest'ultimo, lo spinello. Il mio nome è Janobilov Morodulov. Lavoro qui nella sezione scientifica del Dipartimento di Geologia del Tagikistan. Ho una laurea in geologia. Quasi tutta la mia vita ho lavorato qui presso il Dipartimento di Geologia. Il paese è piccolo, ma è geologicamente molto ricco. In Tajikistan ci sono 50 varietà di minerali diversi. Prima, quando facevamo parte dell'Unione Sovietica, tutta la produzione che si trova qui era inviata in altri paesi come il Kirghizistan o il Kazakistan e in particolare la Russia. Nelle miniere non si può lavorare con le macchine, dobbiamo lavorare in modo delicato, che richiede lavoro manuale. È un po' come tuffarsi nell'acqua per cercare le perle sul fondo. Il nostro presidente Tagico è molto attento allo sviluppo dell'industria mineraria. È una cosa che gli sta a cuore e si spera che in un prossimo futuro tutto andrà meglio in questo paese e che potremo concentrarci bene sull'estrazione dello spinello. Abbiamo molte gemme qui in Tagikistan, ma non rimangono mai molto a lungo in questo paese e sono molto difficili da estrarre. Se troviamo mezzo chilo l'anno di spinelli, siamo molto contenti. Le montagne aride del Pamir, che coprono gran parte del Tagikistan, sono stati il terreno prediletto dei grandi conquistatori dell'Asia centrale. Con un po' di fantasia non sarebbe sorprendente vedere Gengis Khan apparire alla testa delle sue orde d'oro. Per recarsi nelle miniere di Spinello, 700 km di piste separano Lujambe, la capitale, da Korog, città al confine con l'Afghanistan, nei pressi dei giacimenti. Questo paese è uno dei più poveri dell'Asia centrale, ed in questa regione del sud gran parte della popolazione è ismaelita, vale a dire i seguaci di un leader religioso, l'Aga Khan. Questo uomo, discendente diretto di Maometto, è considerato come un dio in queste regioni. Ed è vero che senza il suo sostegno finanziario continuo, una parte enorme della popolazione non potrebbe sopravvivere. Ha costruito strade, ospedali, università, l'elettricità in arrivo nei villaggi e molto altro ancora. Una mezza giornata di piste accidentate permette di raggiungere le miniere di Spinello. Alcune vetture cinquantenarie abbandonate dai russi in Tagikistan al momento del disgregamento del blocco sovietico costituiscono la maggioranza dei mezzi di trasporto in questa regione. Nessuna industria e poca cultura in queste regioni aride, solo pastori nomadi che continuano a vendere la lana delle loro pecore.
Come in molti paesi asiatici, le donne portano le loro fortune su se stesse sotto forma di gioielli. Apprezzano soprattutto le pietre rosso lampone. La miniera degli spinelli si chiama Kuilal, che significa montagna delle gemme. Ad un'altitudine di 3.600 metri domina la valle del fiume Pangi, al confine con l'Afghanistan. تاریخ بزرگ دارد. در تاریخ اگر پیدا شد لال میگریم ما در شنومای فردوسی میفهمیم که می. لا مینیرا دی کوی لال. ها اونا ستوری مولتو ریک انتیکا. L'apparizione della pietra Spinello è citata nel libro Shoho Noma di Fir Davsi, uno scrittore tagico, e nel Quarto Derviscio, che è un libro che racconta la storia del popolo tagico. Gli scrittori parlavano della pietra Spinello in vari libri e sappiamo che era conosciuta già fino dal VII secolo. Nell'VIII e IX secolo la gente aveva chiamato questa pietra Rubino, e dopo le sue esplorazioni, lo scienziato Alberun lo ha rinominato Spinello del Badakhshan. Si dice che le prime produzioni siano cominciate nel VII secolo e che le prime persone che hanno lavorato in queste miniere siano stati i cinesi. Ma secondo ricerche storiche, sembra che i persiani siano l'origine dello sfruttamento di queste miniere. Ci sono attualmente 410 miniere, da cui vengono estratti diversi minerali. Uno di questi si chiama l'arsterite. Nella sua composizione ritroviamo gli elementi dello spinello. Sappiamo che le antiche vettovaglie erano di porcellana e che la l'arsterite è un minerale usato nella sua composizione. I cinesi fabbricavano vettovaglie e tazze con questa porcellana. È stato sfruttando questo minerale che lo spinello è stato scoperto. Nelle miniere il lavoro è stagionale, durante sei mesi. I lavori cominciano ai primi di maggio e durano fino al mese di novembre. In inverno fa molto freddo, l'acqua gela, non si può lavorare ed è per questo motivo che il lavoro si conclude nel mese di novembre. Ogni mattina il caposquadra raduna la sua squadra di minatori per dare gli ordini del giorno. Durante i pochi mesi di lavoro, i minatori hanno uno stipendio fisso pagato dallo Stato, a cui si sommano i premi in base ai loro risultati. Lo Stato si accapara le migliori pietre attraverso una società denominata Jamast, che gestisce le ricchezze minerarie del paese. Ai minatori viene rilasciata una licenza di tre anni per la ricerca di spinelli. Il materiale utilizzato è molto vecchio, di epoca sovietica. Dal VII secolo gli uomini di queste regioni hanno continuato a perforare, scavare e forare il fianco di questa montagna. 
centinaia di tunnel percorrono il sottosuolo. Il capomastro è il primo a entrare nella miniera dopo l'esplosione. Ogni giorno fa una relazione telefonica sullo stato dei luoghi e la produzione a un servizio speciale del Ministero della Difesa. L'intera area è sotto stretta sorveglianza della polizia per impedire i furti, ma anche il mercato parallelo e la vendita illegale di pietre. All'inizio dell'inverno, al ritorno del freddo, l'operazione diventa impossibile, le miniere sono chiuse e lasciate sotto il controllo della polizia. Dopo le esplosioni è necessario rimuovere le rocce per vedere se è apparso qualche grande cristallo. Poi i sassi sono messi nei vagoni per essere trasportati fuori dalla miniera e controllati alla luce del giorno. Il minerale così trasportato viene conservato all'esterno in attesa di un'attenta selezione. Le rocce ricche di pietre preziose vengono messe in un enorme setaccio. La luce del sole e poca acqua fanno emergere il rosa e permettono quindi di isolare gli spinelli così come un altro minerale, caro ai collezionisti, giallo aranciato e molto raro e specifico di questo luogo, la clino umite. Le gemme trovate di solito pesano pochi grammi, ma succede a volte di scoprire un cristallo più grande. milioni di anni fa la deriva dei continenti ha portato l'India a colpire il continente asiatico. In poche decine di milioni di anni lo scontro di due continenti causò il formarsi delle catene himalayane. Nella zona dell'impatto, ad una temperatura intorno ai 700 gradi centigradi e ad una profondità di circa 20 km, dei fluidi ricchi d'acqua, anidride carbonica e altri componenti, a contatto con il mantello della Terra e i suoi elementi chimici, crearono delle sacche che diedero origine agli spinelli. Gli elementi presenti in questo ambiente, come l'alluminio e il magnesio, formeranno, dopo la scomparsa della silice presente nel terreno, gli splendidi spinelli del Tagikistan. Essi saranno in sacche di misura di qualche metro soltanto. Il cromo, il ferro e il titanio presenti al momento della loro formazione daranno loro il colore che va dal rosa pallido al rosa lampone.
Dopo una lunga giornata di lavoro, i minatori si riuniscono intorno a un rifocillante pasto. Non perdono occasione di raccontare le loro storie del passato e mostrare il bottino trovato. Gli uomini che lavorano in questa miniera provengono da diverse regioni del Tagikistan, ma la maggior parte sono del Pamir e più in particolare di un piccolo villaggio a poche centinaia di metri più in basso che si chiama come la miniera, Kuilal. Tradizionalmente di padre in figlio, gli uomini di questo villaggio sono i figli di Lal ed è in questi posti è così che si chiama lo spinello. D'inverno, quando fa molto freddo, dei lupi scendono giù per la montagna e combattono con i cani. Durante questi combattimenti i lupi possono mordere le orecchie dei cani e per questo vengono tagliati. Il nostro villaggio è chiamato Kuilal. Si fa molta agricoltura qui, frumento, patate, piselli. Ci sono anche molte persone che allevano il bestiame e ci sono anche le persone che lavorano nella miniera. È nella miniera di Lal che si trovano le pietre preziose, lo spinello. Sono 40 anni che mio padre lavora in miniera. Vi porto a vederlo e ve lo presento. Papà, ti voglio presentare un signore. È un gemologo francese, si chiama Patrick. Vuole parlare con te degli spinelli di Badakshan, che sono ben conosciuti in tutto il mondo. Fino a oggi abbiamo trovato spinelli molto grandi. Anche nel 1985 ne abbiamo trovato uno di 5 kg e 800 grammi. Questa pietra è stata data al museo di Leningrado. Poi, dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica, fu restituita a Deshambe, la nostra capitale, in Tagikistan. Dopo non sappiamo nulla di quello che è successo con questa pietra. Abbiamo ricche miniere e si potrebbe ottenere un sacco di pietre preziose di queste dimensioni. Il vecchio si reca regolarmente a piedi in un villaggio vicino attraversando delle terme di acqua sulfurea dove molti abitanti locali vengono a curare le malattie della pelle. Questo viaggio regolare è finalizzato per incontrare uno sciamano. In Asia centrale lo sciamanesimo è una vecchia tradizione. Queste persone sono di volta in volta predicatori, medici e tutti prestano molta attenzione ai loro consigli. Qui ci sono dei veggenti e degli sciamani. Ci sono persone che ci credono fermamente. Ci sono anche minatori che si recano dallo sciamano e chiedono «Troveremo delle rocce quest'anno?» Tutti vogliono sapere se troveranno lo spinello. La gente qui ci crede. Questa donna legge il futuro dei suoi clienti in un vecchio Corano, li consiglia, li incoraggia. Suggerisce al vecchio di andare nella miniera dove è stato trovato molto tempo fa il rubino del principe nero, 
lo spinello leggendario che si trova sulla corona imperiale d'Inghilterra. Sentiva che il vecchio minatore aveva nascosto anni fa una pietra eccezionale in questo luogo magico. È il momento di farla rivivere. Alla luce di una candela, con la mano tremante, il vecchio dissotterra il suo tesoro. Lo spinello ha sempre affascinato per secoli i grandi di questo mondo. È stata la pietra delle grandi corone. Tamerlano, detto anche Timur lo Zoppo, il grande conquistatore dell'Asia centrale, ne stravedeva. Nonostante i consigli di vecchi saggi che predicevano grande sfortuna se il dio della guerra fosse stato liberato, nel 1941 a Samarkand degli scienziati russi hanno aperto la tomba, sulla quale c'era scritto «Se fossi vivo, il mondo tremerebbe». Infatti, secondo alcuni cronisti del tempo, si sarebbero verificate cose incredibili. Il primo giorno la città cade nel buio, il secondo, il coperchio della tomba si è sbriciolato e il terzo, l'esercito tedesco, nonostante un patto di non aggressione, ha invaso la Russia. Questo precursore dei grandi mogol inviò un esercito per proteggere la miniera di Kuila. Si fece riportare degli spinelli chiamati a quel tempo Rubini Scopa. Scopa dalla deformazione linguistica di Badakhshan, regione di provenienza di queste pietre. Durante tutto il periodo dei mogol troviamo gemme su cui vi sono delle scritte recanti i nomi degli imperatori. C'è ancora oggi, nel tesoro d'Inghilterra, una collana fatta di spinelli sui quali ci sono degli intagli, chiamata la Collana di Timur. In questo stesso tesoro si trova sulla corona imperiale della regina d'Inghilterra il rubino del principe nero. Questo spinello è una gemma della miniera di Kuilal. Fu dato al principe nero nel 1367 in segno di gratitudine per il suo fedele servizio a re di Castiglia. Mezzo secolo più tardi, salvò la vita di re Enrico V nella battaglia di Agincourt. La pietra porta ancora i segni della scure che essa ha deviato e che avrebbe dovuto fendere il cranio del sovrano. My name is Alan Jobbins. Mi chiamo Alan Jobin, sono il curatore responsabile delle pietre preziose del Museo di Geologia di Londra. Questa pietra è conosciuta come il rubino del principe nero, ma in realtà questo non è un rubino, è uno spinello. Questa non è una pietra così rara, ma questa è eccezionale. La particolarità del rubino del principe nero, o meglio, dello spinello del principe nero, è che ne abbiamo sentito parlare dal 1367, cioè da sei a sette secoli nella storia di questa particolare pietra. Il rubino del principe nero è forato in quattro punti, di certo per mettere la pietra su un turbante sulla parte superiore della testa. I fori sono realizzati in maniera molto rudimentale, come potete vedere in alcune immagini di questa pietra. In un punto c'è un buco più grande in cui è stato messo un rubino tagliato cabochon. Si distinguono bene i due perché lo spinello non brilla bene tanto quanto il rubino, che brilla molto di più grazie ai suoi riflessi. Gli Shah di Ran, vicini a questa regione, ne avevano molti nel loro tesoro che si trova ora nei sotterranei della banca Meli di Teheran.
anche gli zar avevano trovato in Cina un enorme spinello proveniente da questa miniera. Troneggia imperialmente sulla loro corona. Sono Eugeni Kabanuk. Siamo all'esposizione Diamond Fund of Russia, nel territorio benedetto del Cremlino di Mosca. E io sono il capo curatore. Qui sono presentate alcune collezioni uniche. Questa mostra non ha uguali, visto il livello delle opere esposte. E tra tutti questi oggetti di valore, le decorazioni della corona dell'impero russo occupano un posto unico. I russi chiamavano l'imperatrice Caterina la Grande. La grande corona imperiale di diamanti è stata creata per il giorno dell'incoronazione di Caterina la Grande nel 1762. Tutte le corone precedenti non piacevano all'imperatrice. Ha quindi chiesto a Ivan Ivanovich Bitskov di creare una nuova corona, Ho ottenuto il permesso dell'imperatrice di usare tutte le gemme disponibili che si trovavano in quel momento nella Camera dei Diamanti di Sua Maestà l'Imperatrice. 4.936 diamanti decorano la corona. Non si può non ammirare le faccette a gradini di questo diamante eccezionale di 156 carati, le 75 magnifiche perle. La parte superiore della corona è ornata da uno spinello del peso di circa 400 carati. Questa pietra storica è stata acquistata da Nicolaus Spafarius e è stato inviato alla corte di Bogdichan con C a Pechino, l'imperatore della Cina. Un mistero avvincente avvolge questa storia. L'acquisto da parte di Spafarius era legittimo, ma ciò che sorprende è che una pietra così preziosa e reale non abbia attirato l'attenzione dell'imperatore Bogdichan stesso. Di solito, in questi tempi, tali pietre così preziose e uniche divenivano proprietà del sovrano regnante e non lasciavano mai i confini del paese in cui si trovavano. Ma in questo caso l'operazione era legittima e questo spinello ha lasciato la Cina. È stato inviato allo zar Alexei Mikhailovich, Alessio I, con il benvolere con cui Nicolaus Pafarius ha acquisito questa gemma. E nel 1762 lo spinello ha ornato la grande corona imperiale di diamanti. Questa corona è carica di un significato nobile, morale e religioso. È di una bellezza che regna eternamente. Le cascate di diamanti sono come il riflesso accecante del sole e in cima alla corona lo spinello brilla come una stella misteriosa e lontana. In Francia, lo spinello famoso Costa di Bretagna, tagliato a forma di drago, Orna il vello d'oro di Luigi XV. Regolarmente, ma a date tenute segrete, le pietre sono trasportate da carovane di asini o auto a Korog la più vicina grande città. Questa regione di confine con l'Afghanistan è fortemente protetta da parte delle autorità tagiche. La città di Korog è accessibile per via aerea, ma nessuna conferma è mai stata data sugli orari di arrivo o partenza dei voli. La strada è lunga e difficilmente carrozzabile, ma è il modo più affidabile per tornare alla capitale Dushanbe. Nonostante il crollo, le vecchie abitudini dell'impero sovietico sono rimaste radicate in Tagikistan. Gli alti funzionari preferiscono l'anonimato e non sono disposti a parlare apertamente. Ciao, allora, 
Nel 97 c'è stato un problema durante il trasporto di pietre per Dujambe. Una pietra è stata rubata, ma questa pietra era di bassa qualità. Quindi il problema è stato risolto molto velocemente. Da allora nessun altro incidente si è verificato. Da Coroga a Dushanbe le pietre sono trasportate in auto sotto la protezione del Ministero della Difesa. Uomini armati vigilano attentamente e sono responsabili del trasporto fino alla banca centrale che contiene il tesoro del Tagikistan. Di anno in anno la produzione viene immagazzinata. Bisogna notare che la stella del fasto presidenziale è fatta di gemme naturali, originarie del paese. Lo spinello, il rubino, lo smeraldo sono stati ampiamente impiegati nella sua fabbricazione. Naturalmente gli smeraldi per il tesoro del Tagikistan sono stati acquistati in Afghanistan, ma sono pietre naturali. Trovo che questa stella sia meglio di altre perché è fatta di pietre naturali tagiche. Le pietre sono state tagliate su concessione del Ministero delle Finanze. A cui l'al si trovano per lo più spinelli chiamati l'al del Badakshan e della clinomite, che noi chiamiamo lo spinello giallo. È veramente un peccato chiamarla spinello giallo. Lo spinello è una pietra preziosa, ma abbastanza diffusa, mentre la clinomite è abbastanza rara ed esotica. La nostra prima preoccupazione è la quantità di pietre disponibili. In effetti ci vorrebbero da 10.000 a 20.000 carati di spinelli e da 5 a 10.000 carati di rubini per rifornire le varie gioiellerie del Tagikistan. L'industria del gioiello in Tagikistan è fiorente, nonostante il basso potere d'acquisto della popolazione. Le donne tagiche sono molto carine e amano particolarmente le pietre rosse come gli spinelli. Posso vedere questo anello? Uno spinello? Sì. La scarsa produzione e il prezzo particolarmente elevato dello spinello fanno sì che spesso i gioiellieri propongano pietre false. Su questo anello troviamo una pietra sintetica, un corindone sintetico chiamato molto spesso nei paesi asiatici diamante francese. Perché è un cittadino francese, il signor Verneuil, che ha inventato il processo di produzione all'inizio del XX secolo. Una pietra di questo tipo non costa che qualche euro in fase di produzione. Il suo prezzo estremamente basso consente al cliente di acquistare un gioiello che non potrebbe permettersi con uno spinello vero. È una pietra naturale? Sì, è una pietra naturale, anche questa è naturale. Per alcuni i corindoni sintetici sono ancora troppo costosi. Alcuni piccoli negozi producono in quantità pietre sintetiche di vetro o di plastica, il cui valore irrisorio fa abbassare considerevolmente il prezzo dei gioielli.
Nel XIX secolo, numerose scuole di orificeria sono state aperte in Tagikistan. Si sono specializzate nella produzione di gioielli. Un tempo le donne tagiche ornavano le loro fronti con dischi d'argento e d'oro, di orecchini e di campanelle. La traduzione dei gioielli è ancora molto presente e anche se le pietre sono spesso di scarso valore, la qualità del lavoro di orificeria è del tutto eccezionale per la sua delicatezza, la fragilità e la complessità delle sue composizioni. Le donne tagiche oggi amano particolarmente gli orecchini finemente cesellati e impreziositi da spinelli o imitazioni. Questi gioielli contemporanei ricordano le meraviglie del tesoro di Batriana, trovato in un paese confinante, l'Afghanistan, e risalente a più di duemila anni or sono. Le pietre sono montate su oro a 14 carati, L'oro puro, anche chiamato oro fino, è di 24 carati. In Europa i monili in oro sono a 18 carati. Ciò corrisponde ad una lega dove la quantità di oro è superiore che in Tagikistan. L'oro fino è raramente utilizzato perché è troppo morbido. In Tagikistan, gli uomini spesso offrono alle loro spose prima del matrimonio un anello montato con una pietra rossa rosata. Il matrimonio è un'industria come in molti altri paesi. La poligamia è vietata, ma praticata, dato che molti uomini sono stati uccisi durante la guerra civile e molti sono andati a lavorare in Russia. Non rimane che un milione di uomini su 7 milioni di abitanti. I matrimoni tradizionali sono un'occasione per le donne di mostrare i loro migliori gioielli. Molti pochi spinelli sono venduti ufficialmente dal governo del Tagikistan. Tuttavia, sembra che ultimamente le transazioni abbiano derogato a questa regola. La maggioranza delle pietre preziose sono vendute grezze, ma un buon numero è già tagliato. Le pietre giungono in Occidente, dove i criteri di qualità e di taglio sono estremamente rigorosi, soprattutto tra i gioiellieri di Place Vendôme. Per tagliare correttamente uno spinello, Bisogna innanzitutto fissarlo a un bastone di legno con della cera ammorbidita al calore. Una volta asciutta, la cera sarà più dura del cemento.
I migliori tagliatori tagliano le pietre preziose e l'antica. Le loro mole non sono azionate da un motore, ma manualmente, al fine di poter modulare la velocità come vogliono. Le mole sono ricoperte di polvere di diamante, che è il minerale più duro su questo pianeta. In primo luogo, dopo aver determinato l'angolo di taglio che farà risaltare la pietra, il tagliatore sgrossa lo spinello per dargli una forma iniziale, vicino alla forma finale desiderata. Poi si taglia il primo lato, la tavola. Questa è la superficie più visibile quando una pietra è montata. Poi si taglia la corona, che sono le facce intorno al tavolo. Tutte queste operazioni richiedono dell'acqua sulla mola per evitare un surriscaldamento che potrebbe essere fatale per la pietra. Infine, il tagliatore sfaccetta la parte inferiore della pietra chiamato padiglione. È su queste faccette che il raggio di luce che entra nella pietra si riflette come su degli specchi, per poi uscire dal tavolo. Quando una pietra viene ben tagliata, la brillantezza e il senso di profondità sono perfette. L'ultimo passo è la lucidatura di ogni sfaccettatura ed infine la pulizia della pietra. Le pietre preziose, così valorizzate dal taglio, sono montate sulle creazioni del gioielliere. Il gioielliere Van Cleef e Arpels esalta una materia in perpetua trasformazione, ad immagine di una donna che ama sedurre. Nella sua creazione, l'intimità di questa donna e del suo gioiello è totale. Diventano complici. Il gioielliere ne ha fatto una conquista. Chiusa a tutti gli stranieri, la miniera di cui l'Al protegge i segreti dello spinello, pietra rara e ricercata un emblema di potere e di fascino totale. Solo questi minatori, in un mondo sperduto, possono toccare con le loro mani callose il minerale che ha rappresentato per secoli il sangue di Cristo sulle corone degli Onnipotenti.